Hi class, so I'm back. So ngayon, um, dito na tayo class sa another example sa pag-solve ng influence line for statically determined beams. So kung maalala nyo, last time class, nakasolve na tayo ng um, dalawa, ba? Diba? So recall mo for the ano, last two videos. So this example 8 and example 9 na solve na natin. So ngayon, another beam naman ang gagawan natin ng influence line. Eh di pa nga, in fact, nagawan na natin to ng shape. Kasi itong example 10 na to class is similar lang to sa example number 5 doon sa at, at sa same playlist natin no? so this ano and nahanap na natin yung shape niya using the Müller-Birch law. So di ba nga napakahalaga ni Müller-Birch law dahil pinepredict niya yung shape ng influence line. So kapag alam mo na yung shape, um, isang ordinate na lang yung kailangan and after noon, pwede ka nang mag-ratio and proportion kung sakaling may kailangang i-ratio and proportion. So sige, um, kung i-recall natin, no, um, balikan natin yung example number 5 class. Ito yon so sketch the qualitative influence line for the shear and moment. So di ba class, ito yung itsura ng qualitative influence line for the shear at C and moment at C. So meron na tayong shape, ang kailangan na lang natin is yung ordinates, di ba? So therefore, um, basahin ko lang formally yung tanong dito class. So example number 10. Sketch the detailed influence line for the shear and moment at C. Place all the important ordinates and dimension in the sketch. Okay? So, sige. Uh, copy natin to. Tapos, of course, sa one note tayo, gagawa ng solution para mas madali. So, therefore, uh, sige na. Lagyan na natin to ng solutions. ba? Diba? So, solutions tayo, class. So, consider natin yung beam. May simply supported portion siya, ba? Diba? Bali, 8 meters nga, in fact, yung length niya. Tama ba? Yes, 8 meters yon. Wait lang ah. So, ito na class, yung ating beam, 8 meters siya. So, ayan yung mga distances. As well, um, i-sketch na natin yung shape, no? So, ulitin ko yung shape na obtain natin siya class using the Müller-Breslau's principle. Okay? So, wait lang. Lagyan natin to ng mga importante ang ordinates. Anang ah, shape mismo. So, ngayon, sketch ko na class yung influence line for the shear at C. ba? So, influence line tayo for the shear at C. So, nandito siya. And, balikan natin yung previous topic na ang itsura class ng influence line ng shear ng C ay ganito. So, rectangle ulit siya class. Tapos, um, sa C to D lang yung kanyang span. So, therefore, uh, lagay natin siya ngayon. Pag ganito siya, adik ah, pala nalagyan ng mga, ano, dapat dash lang pala to. Okay lang yan. Guide lang naman class to, ba? Guide lang naman yan para um, hindi naman masyadong mahirap. And at the same time, okay-okay din naman yung drawing natin. So, sige. Wait lang. So, sketch na natin yung shear at C. May pag-angat dito. Tapos, rectangle lang siya. Then, pabagsak. ba? So, this will be the influence line for the shear at C. Ilagay mo na rin yung mga ordinate. So, this is A. This is B. This is C. This is D. So, aware naman tayo ng mga distances. Kasi nga, yung beam mismo class, may mga distances naman ng nakalagay. Might as well, um, i-drawing na rin natin yung influence line class for the moment at C. Diba? So, yung itsura nun is simply triangle lang naman siya um, based doon sa ating ano. Diba? Triangle din na pababa. So, yun. This will be the influence line for the moment at C. Okay? So, bahala ka na. Mag-design-design ka na lang yan, no? So, ang importante, alam mo yung shape. Okay? So, yan. And the dimensions are given. So, ang tanong ko ngayon dito, class, paano ko mahahanap yung ordinates. So, in fact, ang sa akin, ang pinaka-importante yung nasa point din, no? Kasi, the, the moment na mahanap ko, class, yung ordinate dito, mahanap ko to, eh, since rectangle lang naman to, it has a constant height, di ba? Tapos, pag kinonsider naman natin tong triangle, pag nahanap ko to, so, mahanap ko na rin yung area. Basta isipin nyo, kailangan natin, class, mahanap yung mga ordinates ng ating influence line para madali nating mahanap yung kanika nilang mga area kasi yung area dito class nagmamatter. Okay? So ang gagawin ko is pabalik ka ulit sa barbaric na solution, ikakat ko class yung C 
Pero, ipe-place ko or ilalagay ko class yung unit load dito sa dulong bahagi. So, as I said, tawagin ko nga itong dulong bahaging ito as D. Okay? So, therefore, ang label natin na place the, remember, unit, no? Unit concentrated load at D. So, ibig sabihin, since 8 meters class, yung span ng ating ano, so halimbawa lang, ito yun, no? So, 2, 4, 6, 8. Check lang natin. 4, 6, 8. Tama, 8 meters. Lagay natin yung mga supports. Ayan. So, therefore, this is point A, this is point B. So, yung point C nandito and yung point D. So, dito, ilagay natin class yung 1. As I said, mas mabuti ilagay natin siya sa dulo. Ang um, hindi ko na class, hahanapin yung reactions kasi ang gagawin ko dito, pipiliin ko yung kanang bahagi ng C. So, wala naman ba sa atin nagpipilit na dapat kaliwa lang, no? So, pwede ka naman pumili ng right one, di ba? Huwag lang puro pangangaliwa ang piliin mo. Minsan, syempre, piliin mo rin yung right one, no? Diba? Oo. So, this time, ah, nandito siya, choose the right one. Okay? So, katulad kanina, no? We choose the right one. Okay, kasi nga mas madali siya. We um not dependent sa reactions. Kasi baka mamaya nag-solve ka pa ng reactions, nagkamali. Provided that alam nyo dapat yung convention ng positive shear and positive moment kapag pinili mo yung kanan, di ba? Which is madali lang naman. Napag-usapan na natin yung class sa analysis ng beam na kapag kinat natin yung beam, um kapag shear downward sa kaliwa, upward sa kanan, kapag moment counterclockwise sa kaliwa, clockwise sa kanan. Okay? So consider the right portion of C. Lagay mo na lang, or kahit nga i-drawing mo na lang siya, kasi understood naman na yung section line, sinasabihan ka niya na dapat sa kanan ang piliin mo. ba So, say for instance, ito nga siya. Tapos, oops, ilagay natin class yung 1. And of course, do not forget the convention for positive shear and positive moment at C. So, this is point C and this is point D pala. So, the convention is, ang shear is paangat kapag kanan na, it must be upward, V at C. While yung moment, it must be clockwise, moment at C. And using equilibrium, hanapin mo na lang sila, class. Say, for instance, uh, summation forces vertical equals zero, which is very ano naman, halatang halata naman, class, na ang magiging ending, ang VC is equal to 1. ba? So, VC is equal to 1 siya. Okay, so nakalimutan ko pala na up equals down. So, might as well, uh, summation moment at C equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise. So, unfortunately, for this drawing class, wala kang makikita ang counterclockwise. Lahat sila clockwise. So, yung MC mismo is a counterclockwise. Tapos, itong load natin na 1 with a distance of 3 meter, um, clockwise ulit siya equals 0. So, therefore, ang MC is negative 3, which is expected class to be negative. So, bakit ba dapat expected mong negative siya in the first place? Kasi kung mapapansin nyo, the influence line for the moment at C, yung nasa point D class to. Remember, itong ordinate kung nasaan yung unit load. Since yung unit load natin is nasa point D, it means at point D, yung ating ano is negative 3. So, nakalimutan ko palang labelan din dito. A, B, C, D. So, therefore, ang mangyayari dito, class, no, ilagay mo na dyan na the ordinate is negative 3, then ilagay mo na na yung shear is 1 dito. So, ayan na, meron na tayong influence line for the shear and moment at C. So, before natin to, class, matapos, ang tanong ko dito is, yung mga ordinates ba ay enough na para mahanap yung mga areas sa influence line? Kasi, um, kung enough na siya, di okay na, tapos na tayo sa analysis. Pwede na tayong mag-proceed sa next example. Uulitin ko, napaka-importante, class, nung pag-determine nga ng area para sa next uh, na topic natin which is the application. So, kung enough na siya, so congrats, pwede na natin tong um, i-close para sa next problem. So, base naman dito, okay na. So, again, no, pwede mong interpret na since this influence line, kung iisipin nyo, kahit saan naman class yung 1, kahit nga dito sa gitna, yung V at C class is always 1, di ba? Kasi it, the shear does not depend on the distance, di ba? So, kahit nga ilagay mo siya dito sa C, still the shear at C is 1. Pero itong 1 na to, um, makaka-apekto yung distance niya class sa moment, di ba? So, if this is far, the farthest is nandun mismo sa dulo, so 1 times 3 is 3. 
Pero if 1 class is nandito siya 1 meter from C, yung moment na mapoproduce niya ay negative 1 lang. So, kaya nga. Pero triangular or linear yung magiging shape niya. So, um, habang nag sketch ka using Mueller's Law, imagine mo rin yung implication na ah, kapag nag-move pala yung load, ganun yung magiging effect niya sa shear, ganun din yung magiging effect niya sa moment. So, again, the influence line nga illustrates the effect of moving load. So, paulit-ulit ko na yun, sinasabi even sa mga previous videos. So, I think um, enough na itong ating discussion for this problem. Pwede ko na dito class i-end dahil um, na-sketch naman na natin yung influence line. So, I hope nga um, may naintindihan kayo dito sa discussion natin for um, this example. So, the next two or the last two examples class ay paano na natin lalagyan ng ordinates ang mga compound beam. So, as I said sa early years, yung iba nahihirapan dito pero in fact, Madali lang talaga to. So, yun. I-end ko na class itong video lecture na to. And I hope nga ulit may natutunan kayo. So, bye-bye!